এই হচ্ছে গত পাঁচ বছরে বাঘেরহাট জেলার সামাজিক উন্নয়নের খণ্ডচিত্র মাত্র এমন আরও অসংখ্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পুরো বাঘেরহাট জেলায় আর এসব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সফল রূপকার হচ্ছেন বিশিষ্ট দানবীর বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবেক সংসদ সদস্য জনাব এম এইচ সেলে যার হাতের ছোঁয়ায় আলোকিত হয়েছে শিল্প সংস্কৃতি ইতিহাস ও ঐতিহ্য সমৃদ্ধ বাঘেরহাট দু হাজার এক সালে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবার আগে থেকেই এম এইচ সেলিম তার ব্যক্তিগত উদ্যোগে পুরো বাগেরহাট জেলায় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছেন তার পিতার স্মৃতিকে ধরে রাখতে গড়ে তুলেছেন সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান বেলায়ত হোসেন ফাউন্ডেশন এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শিক্ষা সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে তিনি অকাতরে দান করে চলেছেন দু হাজার এক সালে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবার পর কেবলমাত্র তার নির্বাচনী এলাকা বাঘেরাট সদর ও কচুয়া থানায় নয় গোটা জেলায় অবকাঠামো উন্নয়নে যোগ হয় নতুন একমাত্রা শহর থেকে গ্রাম পর্যায়ে যোগাযোগ শিক্ষা স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন খাতে তিনি ব্যাপক উন্নয়ন করেছেন জনসভা আর উন্নয়নে তার ঘনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতা এবং দলীয় আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ততা তাকে এনে দিয়েছে দলীয় প্রধান জোট নেত্রী দেশনেত্রী বেগম খালদা জিয়ার আস্থা আর স্নেহে সিক্ত হবার পরম সৌভাগ্য বাঘেরহাটের উন্নয়নের সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালদা জিয়া আটটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন প্রতিশ্রুতিগুলোর চারটি এরই মধ্যে বাস্তবায়ন হয়েছে বাকিগুলো বাস্তবায়নের কাজ চলছে বাস্তবায়িত হয়েছে শহর রক্ষা বাদ মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ জেলা পুলিশ লাইন এবং অডিটোরিয়াম সহ জেলা শিল্পকলা একাডেমি ভবন নির্মাণের কাজ মণিগঞ্জ সেতু নির্মাণের কাজও প্রায় শেষের পর্যায়ে বাঘেরহাট সদরের কিছু অংশ কচুয়া এবং চিতলমারের অংশ বিশেষকে জোয়ারের হাত থেকে রক্ষার জন্য একটি প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে এছাড়া সুন্দরবনকে ঘিরে পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প এখন বাস্তবায়নের পথে দরাটানা নদীর পানি প্রবাহ থেকে বাঘেরহাট শহরকে রক্ষার জন্য দরাটানা সেতু থেকে মণিগঞ্জ সেতু পর্যন্ত চার দশমিক সাত পাঁচ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে বাঁধের উপর পাকা রাস্তা তৈরি করে তা যানবাহন চলাচলের উপযোগী করা হয়েছে জনসাধারণের নদী পারাপার এবং মালামাল পরিবহনের জন্য শহর রক্ষা বাঁধের খেয়াঘাটগুলো টোলমুক্ত করে দিয়েছেন জনাব এম এ এইচ সেলিম খেয়াঘাটের ডাক বাবদ পৌরসভার প্রাপ্য অর্থ নিজের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়েছেন তিনি প্রায় পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা পেয়ে বাগেরহাটবাসীর দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত মণিগঞ্জ সেতু নির্মাণ কাজও শেষ পর্যায়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালদা জিয়ার প্রতিশ্রুত এই সেতু নির্মিত হলে ঢাকার সাথে সড়ক যোগাযোগ আরও সহজ হবে পাঁচ বছরে বাগেরহাট জেলায় স্বাস্থ্যখাতে বিভিন্ন উন্নয়ন কাজে সরকার ব্যয় করেছে প্রায় পনেরো কোটি টাকা বাঘেরহাট মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুলের আসন সংখ্যা পঞ্চাশ থেকে বাড়িয়ে একশো করা হয়েছে সদর হাসপাতালের সিটের সংখ্যা পঞ্চাশ থেকে উন্নীত করা হয়েছে একশো পঞ্চাশটিতে কচুয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের একত্রিশ সিটকে করা হয়েছে পঞ্চাশ এছাড়া বিভিন্ন থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ উন্নয়ন সংস্কার ও সম্প্রসারণের কাজ করা হয়েছে গত পাঁচ বছরে জেলার বিভিন্ন থানায় প্রায় পাঁচশো বারো কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করেছে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ এলজিইডি এছাড়া প্রায় পাঁচশো ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে ছয়শো দশটি স্কিমের আওতায় জেলার সব কয়টি থানায় উন্নয়ন কাজ করা হয়েছে নির্মাণ করা হয়েছে বেসরকারি প্রাথমিক স্কুল ভবন ইউনিয়ন পরিষদ গ্রোথ সেন্টার সাইক্লোন সেন্টার ইত্যাদি পাঁচ বছরে প্রায় একশো কোটি টাকার উন্নয়ন কাজ করেছে এলজিডি এক কোটি টাকা ব্যয় শহর ও যাত্রা করে দুটি দোতলা বিশিষ্ট ডাক বাংলো নির্মাণ করেছে জেলা পরিষদ এছাড়া প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয় করে বাগেরহাটের বিভিন্ন থানায় স্কুল কলেজ মাদ্রাসা মসজিদ মন্দির সহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার করেছে জেলা পরিষদ
পাঁচ বছরের ছয়টি উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয় সড়ক ও জনপদ বিভাগ এর মধ্যে মণিগঞ্জ সেতু কচুয়া সেতু ও রায়দা সেতু নির্মাণ এবং খুলনা বাগেরহাট সড়ক খুলনা মংলা সড়ক রূপসা ফকিরহাট বাগেরহাট সড়ক বাঘেরহাট ফিরোজপুর সড়ক সহ একশো এক কিলোমিটার সড়কের নির্মাণ ও উন্নয়ন কাজ করেছে সড়ক ও জনপদ বিভাগ এজন্য ব্যয় হয়েছে প্রায় একশো দুই কোটি টাকা জেলার বিভিন্ন থানায় গভীর নলকূপ স্থাপন স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা নির্মাণে পাঁচ বছরে সরকারি এই বিভাগ ব্যয় করেছে প্রায় এগারো কোটি টাকা জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য নতুন নতুন ভবন নির্মাণ পুরনো ভবন সংস্কার সহ বিভিন্ন উন্নয়ন কাজে পাঁচ বছরে এই সংস্থার ব্যয় হয়েছে প্রায় বিশ কোটি টাকা উন্নয়ন কাজগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বাঘেরহাট সরকারি পিসি কলেজের একশো সিটের ছাত্রী হোস্টেল জেলার শিক্ষা ভবন কারিগরি কলেজ ভবন নির্মাণ শিক্ষার প্রসারে বরাবরই অন্তপ্রাণ জনাব এম এইচ সেলেই অনগ্রসর প্রত্যন্ত এলাকায় তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে আলো জ্বেলেছেন নতুন প্রজন্মের কাছে কচুয়ার প্রত্যন্ত এলাকা মুখ্যাইটে নিজের জন্মস্থানে পিতার স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন বেলায়ত হোসেন ডিগ্রি কলেজ নয়নাভিরাম পরিবেশ আর বিশাল জায়গা জুড়ে প্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র এলাকার শিক্ষাচিত্র পাল্টে যে দিয়েছে তা নয় রচনা করেছেন নতুন সাফল্য গাঁথাও এই কলেজে দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বিনা বেতনে পড়ালেখার সুযোগ এবং তাদের কলেজে বিনা খরচে আনা নেয়ার জন্য জনাব সেলিম তার ব্যক্তিগত অর্থে চারটি বাস কিনে দিয়েছেন এম এইচ সেলিমের একক প্রচেষ্টায় কচুয়ার গোয়ালমাঠ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেশের প্রথম বেসরকারি কৃষি কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় নাম মাজেদা বেগম কৃষি প্রযুক্তি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় নিজের মায়ের নামে প্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি তার দীর্ঘদিনের স্বপ্নের বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে গেছেন বহুদূর বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় কলেজ পর্যায়ে ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার কোর্স চালু হয়েছে প্রতিষ্ঠানটিতে আর ফরেস্টি ফিশারিজ পশু সম্পদ ও কম্পিউটার ডিপ্লোমা কোর্স চালু সহ পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ চলছে দ্রুত গতিতে বাঘেরহাট পাঁচ বছর আগেও আতঙ্কের জনপদ হিসেবে পরিচিত ছিল সারা দেশে সর্বহারা আর দলীয় সন্ত্রাসীদের অত্যাচারে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের অসংখ্য ঘটনা অনেক কল্পকাহিনীকে হার মানিয়েছে তবে দু সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে পাল্টে গেছে দৃশ্যপট বাঘেরহাটের উন্নয়নে জনাব এম এইচ সেলিম বরাবরই আপোষহীন নিজের আখের গোছানোর বদলে জনগণের জন্য ভালো কিছু করার চিন্তা সবসময় তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে একজন সংসদ সদস্য হিসেবে তিনি যেমনি জনপ্রিয় ছিলেন তেমনি একজন দানবীর সমাজসেবক হিসেবেও তার জনপ্রিয়তার কমতি নেই বর্তমানে জেলা বিএনপির সভাপতি ও চার দলীয় জোটের জেলা আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করলেও জনাব এম এইচ সেলেন গত পাঁচ বছর সংসদ সদস্য হিসেবে জনসেবা আর জেলার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে তিনি তার উপর ভোটারদের আস্থা আর বিশ্বাসের মর্যাদা সমুন্নত রাখার চেষ্টা করেছেন সব সময়। তিনি সব সময় বিশ্বাস করেন জনগণের ভালোবাসা আর আস্থা একজন সৎ ও আদর্শবান রাজনীতিকের মূলধন পথ চলার শক্তি